化三相对于其他的电竞项目来说，我觉得国家的那那那那种敌对的氛围会比较弱一些吧。我觉得，我觉得这次比赛如果穆恩能夺冠，我也会一样非常的开心。就是、所以说，我觉得冠军留不留在中国其实没没那么没那么的重要了。我觉得还是呃观众看的开心，能看到精彩激烈的比赛会会是最重要的。新第一时间还是非常激动，然后其实还是挺复杂的吧，因为因为距离上一次夺冠呃隔了十年，所以我觉得这次夺冠我觉得对我来说太太不容易了，所以很感动吧。那就是你有没有什么想对这支持你的呃，我觉得这次。然后 C 区联赛来线上的粉丝跟我一样吧，就是都变老了，变老了很多。然后，也，我，就是见到现场有这么多、这么多、呃、年纪比较大的观众，我觉得还是蛮、蛮、蛮感慨的吧。然后也是，我也是希望自己能够，在下一个十年能够第一，能够再次站在 WC 的舞台上，与大家再一次相。呃，我是陕西商洛人，山西商洛商南商南人，所以说在西安能够举办 W C 本身对我来说就是特别有意义、特别不一样的感觉。然后又能站在这个舞台上最终夺冠，我觉得简直就是这种感觉太棒了。谢谢。记得是，嗯，其实作为一个老选手来说，很难有比较清晰的目标吧。比如一开始才成为职业选手的时候。的目标，比如说是先拿个全国级别的冠军，到最后目标定为 WCG 的世界冠军。然后在得知 WCG 呃重新开始举办，然后又在西安的话，我真的是有有把 WCG 今年的冠军当成自己的目标过。然后现在等于说是又实现了这一目标了。我觉得接下来接下来的目标还是要再想一想的，就是暂时没有什么清晰的。那你打职业这么多年，记忆中印象最深刻的呃是什么？最深刻的是什么？啊、嗯，就是你职业比赛最深刻的是哪场比赛，或者是哪一个比赛？最深刻的比赛当然还是还是零零九年的 WCG 最终的决赛，就是因为整个过程比较曲折，比较戏比较戏剧化吧，可以说，然后结果出乎大家的意料，所以还是印象最深。呃，在生活中当然是我最好的朋友，然后在《国王争霸三》在我们的工作中可以说是亦敌亦友，就是一方面我可以跟他共同交流、共同进步，一方面他也是作为我的一个最佳的竞争对手吧。然后有他，就是一旦他的成绩比我好，或者说他的状态比我好，我就会把他视作一个超感的目标，就所以一直在督促激励自己。所以说是最最重要的一个人，对吧？那刚才夺冠最后就是大鼓是爆了你，当时你的心情是怎么？呃，其实其实赛前我也有，我有我也有我也有抱一下他，然后我觉得也也没有说也没有说为什么，我就是想想想抱抱一抱他，然后可能也能缓解一下。紧张的情绪，然后赛后的话，更多的也是一种呃安慰吧。我对手什么遗憾呢？呃，其实遗憾的遗憾的事情还是蛮蛮多的吧。比如呃，比如 WCG 二零零九年夺冠以后，截止今年，我 WCG 世界杯赛再也没有在中国去出现过，就是。我觉得，我觉得，我觉得蛮遗憾的。就是如果，如果，如果那些年我发挥的好一点，我，我觉得我有可能，如果能进入世界杯赛，我是，我觉得我是有可能会夺冠的。所以说，这个蛮遗憾的。但是这个遗憾，我觉得接下来的几年我可以弥补。好，呃，最后一个问题就是你刚刚也评价了一下单组，然后另外一个就是这次的 WCG， 另外同时也来了另外一个比较出名的选手，就是诺。呃，你能站在对手的角度，然后去客观的评价一下这位选手吗？呃，我其实
，说过非常多次，穆问是我最喜欢的某一个马赛的选手，就是抛开种族，就是就是我是人族嘛，但是我并不是是我最喜欢的并并并不是 Sky， 我最喜欢的是穆问，就是我觉得他是他在我心目中一直是。魔魔头争霸三，然后竞技实力的天花板，就是在在我心目中，所以说，所以说看到他输掉比赛，我心里也不是，也很难过吧。在赛后，你和莫文有交流吗？就是比如说，呃，比赛结束，比赛比赛结束之后，像昨天的比赛结束之后，你们之间有交流吗？呃，没有，我这么多年下来跟莫文很,很少有交流，因为因为他还是他他还是比较内向的。不像其他的韩